Nunca se sabe quais criaturas misteriosas estão à espreita em todo o mundo. Dê uma olhada nas 10 criaturas mais estranhas filmadas. Yeti Possivelmente um dos mitos mais famosos que existem, o Yeti, também conhecido como abominável Homem das Neves, é uma criatura humanoide que espreita as montanhas asiáticas, mas notavelmente as Himalaias, onde a neve grossa ajuda a esconder sua pelagem branca da humanidade com perfeição. Também é nessa região que a história surgiu pela primeira vez e falava de um animal perigoso que podia matar qualquer um que ousasse entrar em seu território. Ela possivelmente foi criada para fazer as pessoas terem medo de animais selvagens, mas algumas evidências sugerem que ele talvez esteja por aí. O mito seguiu para outros países devido a exploradores recontarem a história de uma forma mais sensacionalista, e o Yeti já foi supostamente avistado em outros lugares nevados, como nessa filmagem feita nos Pirineus, Espanha, que mostra uma criatura parecida com um humano andando em duas pernas pela neve. No entanto, não se sabe se existe só um, o que faria dele aparentemente imortal, ou se há outros como ele. Homem Mariposa Pairando pelo estado da Virgínia do Oeste, nos Estados Unidos, o Homem Mariposa aterroriza os moradores locais desde 1966, quando foi visto pela primeira vez. Deste momento em diante, inúmeros e supostos avistamentos foram registrados, fazendo a criatura ser mais uma figura folclórica do que algo a ser temido. Visualmente, o homem mariposa lembra um humano normal em sua forma, com asas pontiagudas e parecidas com as de morcego, partes parecidas com garras no lugar de pés e mãos, e uma cabeça que lembra muito a de um inseto. Muitos entusiastas tentaram replicar sua descrição com o melhor de suas habilidades com estátuas em tamanho real. Existe também um festival inteiro dedicado a ele, no qual as pessoas se vestem como a criatura e interagem com outros entusiastas. O evento tem o significado de abraçar o estranho, algo que o homem mariposa com certeza é, e tratar isso como algo cheio de caráter e beleza. E a criatura até mesmo teve um filme lançado em 2002. Dragão de Fogo do Condado de Pocahontas Dragões são parte integral dos contos medievais, sendo retratados como criaturas aladas capazes de baforar chamas e aterrorizar aldeias. E aparentemente, há um remanescente dessas criaturas vivendo nos Estados Unidos. As filmagens da criatura foram mostradas em um segmento do programa de TV Caçadores de Monstros, nas quais vemos ela relaxando dentro de uma floresta no condado de Pocahontas, e foi onde recebeu o nome. Pela gravação, podemos ver que ele não se parece com as representações clássicas de dragão, mas sim uma mistura de um grande réptil, como um dragão de Komodo e um javali, tanto pelo tamanho quanto pela forma como fica nas patas traseiras. Disse que foi visto pela primeira vez na década de 1920 por um grupo de engenheiros de trem enquanto montavam uma ferrovia. Sua descrição é de que chega aos 3 metros de comprimento e pesa mais de 500 quilos. Mas seu nome pode enganar, já que ela não cospe chamas e é somente atraída por fontes de fogo e calor. Então, não haveremos queimar uma floresta inteira tão cedo. Ningen Os Ningen são criaturas esguias e altas que vivem próximas às águas geladas da Antártida. Seu primeiro avistamento aconteceu em 2007, quando um barco de pesca japonês o viu enquanto viajava por lá. A princípio, a tripulação pensou ser um submarino de longe, mas ao verificar de perto, perceberam que, na verdade, era um organismo vivo. É dito que os pescadores conseguiram documentar a criatura minuciosamente com fotos e desenhos, mas essa evidência nunca viu a luz do dia, possivelmente ao sigilo do país com assuntos paranormais. Seu nome significa humano em japonês, dada a semelhança conosco. Pé Grande Definitivamente a criatura mais procurada dessa lista, o Pé Grande, ou Sasquatch, tem sido o objetivo central de inúmeras patrulhas de busca entre os Estados Unidos e o Canadá, onde acredita-se que é a criatura viva. Tudo, desde pelo a pegadas e até fezes, levam pessoas ao seu rastro com várias imagens encontradas ao longo da história. Parte delas, no entanto, são farsas, como pessoas se vestindo como se fossem a criatura só para terem fama rápida. Conforme descrito por aqueles que dizem ter visto, o pé grande mede entre 2 e 4 metros e meio de altura. Possui pelo grosso, marrom, cobrindo a maior parte do corpo, tem um cheiro horroroso devido à má higiene e seus pés têm até 60 centímetros de comprimento, sendo essa uma característica mais marcante. Dizem que ele vive na parte central do continente norte-americano, onde há muita folhagem para se esconder. Kongamato se você acha que todos os dinossauros foram extintos milhões de anos atrás, talvez os Kongamato ajude sua visão sobre o assunto. 
Eles são criaturas voadoras completamente sem penas, cujo nome se traduz como quebrador de barcos ou capotador de barcos, já que, segundo contam, costumavam atacar canoas ou aqueles que se aventuravam perto de rios. Dizem também que ele tem envergadura de asa variando entre 1 e 30 metros de diâmetro, o que parece exagerado para uma criatura existente. No entanto, a maioria dos supostos avistamentos aconteceram próximos de áreas de observação de pássaros, possivelmente fazendo deste um caso equivocado de identidade, como pessoa sendo com dores ou urubus. Por causa do tamanho e da estranheza de sua forma, além de suas cores que variam do multicolorido ao completamente marrom, essas aves e o congamato sejam bem difíceis de serem diferenciados. Espreitador noturno de Fresno Não dá para achar que um par de calças paranormais seja a normalidade recorrente, mas acredite, elas são, ou pelo menos parece ser o caso em Fresno, nos Estados Unidos. Elas parecem ser criaturas fantasmagóricas que se movem como se estivessem flutuando, dando um passo lento por vez e, às vezes, podem ser vistos andando em grupos. Existem vários relatos e avistamentos dessas criaturas e que foram suficientes para iniciar um vasto número de seguidores, com uma associação local que visa protegê-las e criar consciência vendendo todos os tipos de mercadoria e lembrancinhas, como camisetas, pôsteres e até travesseiros com as criaturas estampadas. Como isso, o espreitador noturno saiu de um criptídeo para o fenômeno da cultura pop local, o que só cresce quando o Halloween está próximo e as criaturas são vistas como decoração. Duendes Existe muita controvérsia e especulação sobre duendes ao longo da história. São descritos como pequenas e sorrateiras criaturas que vivem fundo nas florestas, como as representações mais famosas sendo as de jogos, como em Warcraft. Mas, com as cidades tomando seu habitat natural, avistamentos de duendes foram relatados até mesmo dentro de casa, se escondendo debaixo de camas ou em gavetas. No folclore, eles são vistos como uma representação de maldade e travessuras que cometem todos os tipos de pequenos crimes, como roubar bens valiosos de casas e pregar peças em viajantes incautos. Por isso, quando avistados, se deve Deve ter muita cautela ao abordá-los, já que não tem como adivinhar o que eles farão. Podem tentar ganhar sua confiança só para te trair depois ou mesmo fazer amizade com você, ou assim conto as histórias. Trunco Espreitando os mares africanos está uma criatura completamente diferente de tudo que você já viu. Ela tem o tamanho de uma baleia, a tromba de um elefante e um pelo grosso e exuberante que mais parece uma coberta. O tronco foi retratado ao longo da história com pinturas de um grande elefante marinho que vagaria pacificamente pelas águas e que normalmente lutaria com tubarões e orcas. Foi quando, recentemente, uma carcaça misteriosa foi trazida pelo mar e encalhou numa praia das Filipinas. Era grande como um barco e estava coberto de pelagem. Nenhum profissional conseguiu examinar o espécime, mas alguns dizem que era somente uma baleia em decomposição e os supostos restos seriam somente tecido muscular. Chupacabra Cachorros que fugiram? Coiotes com sarna? Uma mistura de répteis e pernilongos? Você pode escolher uma dessas para tentar determinar qual criatura o chupacabra realmente seria. Mas, no entanto, seu folclore e história tornam as coisas mais fantásticas. Vários criadores de gado ficaram determinados a encontrar um culpado quando eles encontraram seus animais morrendo do dia para a noite e com a peculiaridade de terem seus fluidos completamente drenados, deixando uma marca de presas no gado. Após inúmeras tocaias, o chupacabra foi finalmente avistado, mas diversas versões foram criadas com sua descrição, sendo a de aparência canina a mais famosa delas. Os avistamentos ocorreram em vários países, do Brasil aos Estados Unidos e até mesmo China, criando a possibilidade de existirem vários tipos da criatura. O reino animal está cheio de esquisitices e criaturas estranhas. Olhe só o que temos reservado para você! Clique na imagem da esquerda para ver 10 criaturas nascidas em desastres nucleares ou na imagem da direita para ver 10 criaturas mais esquisitas encontradas no mar.